வணக்க நண்பர்களை வெல்கம் டு டெரஸ் அவுட் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோ எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா என்ஜினியரிங் மேத்தமெட்டிக்ஸ் டூ இந்த சப்ஜெக்டோட இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இப்போ இந்த வீடியோவில் வந்து நான் உங்களுக்கு என்னெல்லாம் சொல்ல போகிறேன் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ஜினியரிங் மேத்தமெட்டிக்ஸ் டூ பார்ட் ஏ அதுக்கப்புறம் பார்ட் பி இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் சொல்ல போகிறேன் பார்ட் ஏ பார்ட் பி இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் சொல்லும் போது உங்களுக்கு இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் எதனால் சொல்கிறேன்னா ஒரு ஒரு கொஸ்டின் எப்படி அட்டன் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒரு கொஸ்டின் எப்படி எப்படி எழுதுனா உங்களுக்கு மார்க் உங்களுக்கு அதாவது ஸ்டெப் மார்க் எல்லாமே கரெக்டாக எல்லாமே உங்களுக்கு அதெல்லாம் பார்க்காம எப்படி ஈஸியாக ஃபுல் மார்க் ஸ்கோர் பண்ணுறது எல்லாமே உங்களுக்கு இந்த வீடியோ சொல்லுவேன் அதனால் தயவுசெய்து இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் இப்போ வந்து என்ஜினியரிங் மேத்தமெட்டிக்ஸ் டூவில் யூனிட் ஒன் இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் பார்ப்போம் யூனிட் ஒன் இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் ஃபஸ்ட்டு அதாவது இப்போ பார்ட் பி கொஸ்டின் சொல்லிடுறேன் அப்படியே பார்ட் ஏவும் உங்களுக்கு சொல்லிட்டே வரேன் ஒரு ஒரு யூனிட்டுக்கும் இப்போ பார்ட் பி இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் யூனிட் ஒனில் பார்த்தீங்கன்னா அதாவது உங்களுக்கு டாபிக்ஸ் வைஸ் சொல்லிடுறேன் டாபிக்ஸ் வைஸில் நீங்கள் வந்து எல்லா எல்லா கொஸ்டின்ஸும் படிக்கணும் அதாவது எல்லா கொஸ்டினும் படிக்க தேவையில்ல ஒரு மாடல் கொஸ்டின் மட்டும் நீங்கள் வந்து கற்றுக்கிட்டா போதும் அதாவது அதுவும் நான் உங்களுக்கு மேத்தமெட்டிக்ஸ் டூ லெக்சர்ஸ்து நானும் உங்களுக்கு மேத்தமெட்டிக்ஸ் டூ எல்லா யூனிட்டுக்கும் நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் அந்த ஸோ வீடியோலாம் நீங்கள் பார்க்கணும்னா இந்த வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது அதோட பிளேலிஸ்ட் லிங்க்கு அந்த பிளேலிஸ்ட்டை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் வந்து இந்த ஒரு ஒரு யூனிட்லேயும் ஒரு ஒரு டாபிக் பேஸ் பண்ண ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாமே பார்த்துக்கலாம் அந்த வீடியோ அந்த பிளேலிஸ்ட் எல்லா ப்ராப்ளம்ஸும் நீங்கள் பார்த்தாலே போதும் நீங்கள் வந்து டூ மார்க்ஸ்லேருந்து உங்களுக்கு சிக்ஸ்டீன் மார்க்ஸ் பார்ட் பி பார்ட் ஏ ரெண்டுமே நீங்கள் அட்டன் பண்ணிடலாம் அவ்வளோ அதாவது அவ்வளோ எஃபிஷியண்ட்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு எல்லாமே உங்களுக்கு கரெக்டாக இம்பார்ட்டன்ட் வயசு எல்லாமே உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பேன் இப்போ வந்து உங்களுக்கு எய்கன் வெக்டார்ஸ் அண்ட் எய்கன் வேல்யூஸ் யூனிட் டூ ஒனில் பார்ட் பி இம்பார்ட்டன் கொஸ்டினில் உங்களுக்கு எய்கன் வெக்டார்ஸ் அண்ட் எய்கன் வேல்யூஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான டாப்பிக்கு அதுக்கப்புறம் கேலி ஹேமிண்டன் தேரம் இது உங்கள் காலேஜில் எல்லாம் உங்கள் ப்ரொஃபஸரும் சொல்லியிருப்பாங்க யாராக இருந்தாலுமே இதே தான் சொல்லுவாங்க கேலி ஹேமிண்டல் தேரம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான கொஸ்டின் அதுக்கப்புறம் ஆர்த்தோகனல் டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் ஆர்த்தோகனல் டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷனில் உங்களுக்கு வந்து கெனானிக்கல் ஃபார்ம் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஆர்த்தோகோனல் ரிடக்ஷன் ரெண்டு விதமான ஆர்த்தோகோனல் டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் இருக்குது யூனிட் ஒன் வீடியோஸ்லாம் நான் போட்டிருக்கேன் அந்த கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கிற லிங்க்கை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் என்ஜினியரிங் மேத்தமெட்டிக்ஸ் டூ பிளேலிஸ்ட்டில் உங்களுக்கு இந்த யூனிட் ஒன்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஒம்பது வீடியோ வரும் அந்த ஒம்பது வீடியோமே பார்த்தாலே போதும் நீங்கள் அதாவது பார்ட் ஏ பார்ட் பி ரெண்டுமே ஈஸியாக அட்டன் பண்ணி யூனிட் ஒன்னை பொறுத்த வரைக்கும் இருபது மார்க் ஈஸியாக வாங்கிடலாம் அதாவது ஒரு ஒரு யூனிட்லேயும் இருபது இருபது மார்க் எடுப்பாங்க அதுமாதிரி யூனிட் ஒனில் இருபது மார்க் ஈஸியாக வாங்கிடலாம் அதாவது ரெண்டு டூ மார்க்கு ஒரு பார்ட் பி கொஸ்டின் இப்போ வந்து அடுத்தது வந்து யூனிட் டூ போகிறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு இதில் நான் சில விஷயம் சொல்லணும் அதாவது கேலி ஆமெண்டல் தேரமாதிரி டெஃபினேஷன் படிச்சுக்கோங்க டூ மார்க் வைஸு அதுக்கப்புறம் ஏகன் வெக்டர் ஏகன் வேல்யூஸ் அந்த ஃபார்ம்லா நல்லா தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இதோடய டெஃபினேஷன் படிச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஆர்த்தோகோனல் டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் அதுக்கப்புறம் கெனானிக்கல் ஃபார்ம் இது இதெல்லாம் உங்களுக்கு வந்து பார்ட் பி கொஸ்டின் தான் இந்த ரெண்டும் உங்களுக்கு பார்ட் ஏல உங்களுக்கு கேட்கலாம் கேலி ஆமெண்டல் தேரம் டெஃபினேஷன் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான பார்ட் ஏ கொஸ்டின் அதனால தான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இப்போ வந்து யூனிட் டூ இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் பார்ப்போம் அதாவது யூனிட் டூவை பார்த்திங்கன்னா க்ரீன்ஸு ஸ்ட்ரோக்ஸ் அதுக்கப்புறம் காஸ் டைவர்ஜன்ஸ் தேரம் இந்த மூணு தேரமுமே ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான தேரம் யூனிட் டூவை பொறுத்த வரைக்கும் அதனால் யூனிட் டூவை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மூணு தேரமும் நல்லா தெளிவாக படித்து வச்சுக்கோங்க அதாவது பேஸ் பண்ண ப்ராப்ளம்ஸு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்னால ப்ராப்ளம்ஸ் நல்லா தெளிவாக இருந்துக்கோங்க அதனால் க்ரீன்ஸு ஸ்ட்ரோக்ஸு காஸ் டைவர்ஜன்ஸ் தேரம் இது மூணுமே நல்லா தெளிவாக இருந்துக்கோங்க இதில் வந்து ஒரு ட்ரிக் என்ன தெரியுமா அதாவது இப்போ வந்து இப்போ நீங்கள் இந்த செமஸ்டர் இப்போ எக்ஸாம் எழுத போகிறீங்களா நீங்கள் வந்து போன செமஸ்டர் கொஸ்டின் பேப்பர் எடுங்க போன செமஸ்டர் மேத்தமெட்டிக்ஸ் டூ எக்ஸாம் கொஸ்டின் பேப்பர் எடுங்க அந்த கொஸ்டின் பேப்பரும் எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு அதுக்கு முந்தின செமஸ்டர் அதாவது லாஸ்ட் டூ செமஸ்டர் கொஸ்டின் பேப்பர் எடுத்து அந்த லாஸ்ட் டூ செமஸ்டரில் உங்களுக்கு க்ரீன்ஸ் கேட்டிருக்காங்களா இல்லை ஸ்ட்ரோக் கேட்டிருக்காங்களா காஸ் டைவர்ஜன்ஸ் தேரம் கேட்டிருக்காங்களா பாருங்கள் இந்த மூணு இதில் கண்டிப்பாக ஒரு கொஸ்டின் கன்ஃபார்மாக இருக்கும் யூனிட் டூவை பொறுத்த
அதாவது இந்த மூணு தேரம் பேஸ் பண்ண ப்ராப்ளம்ஸ் தெளிவாக பார்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஸ்கேலா பொட்டென்ஷியல் அண்ட் இரு ரொட்டேஷனல் இது நான் உங்களுக்கு நான் வீடியோ போட்டிருக்கேன் கிரீன் ஸ்டோக்ஸு கா காஸ் டைவர்ஜன்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு வீடியோ பண்ணுறேன் இந்த இது உங்களுக்கு ஸ்கேலா பொட்டென்ஷியல் அண்ட் இரு ரொட்டேஷனலும் உங்களுக்கு வீடியோ பண்ணிட்டேன் அதனால தான் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இப்போ ஆனால் உங்களுக்கு இப்போது இந்த இன்னும் கொஞ்ச நாளில் உங்களுக்கு எல்லா வீடியோஸுமே அவைலபிள் ஆகிரும் இப்போ வந்து ஸ்கேலா பொட்டென்ஷியல் அண்ட் இரு ரொட்டேஷனல் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நான் சொன்ன மாதிரி தான் அதாவது அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஸ்கேலா பொட்டென்ஷியல் இரு ரொட்டேஷனல் இரு ரொட்டேஷனல் தனியாக கேட்பாங்க அப்படின்னா ஸ்கேலா பொட்டென்ஷியல் தனியாக கேட்பாங்க பார்ட் ஏல அதுக்கப்புறம் டைவர்ஜ அதாவது டேரக்ஷனல் டெரிவேட்டிவ் டேரக்ஷனல் டெரிவேட்டிவ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் யூனிட் டூவை பொறுத்த வரைக்கும் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு யூனிட் த்ரீ இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் பார்ப்போம் யூனிட் த்ரீ இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பைலீலியா டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் அதில் வந்து இன்வேரியன்ட் பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் த டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் அப்படின்ட்டு பேஸ் பண்ண ஒரு கொஸ்டின் இருக்குது பைலீனியர் டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் தனியாகவும் கொஸ்டின் இருக்குது அதனால் இந்த பைலீனியர் டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் டாப்பிக்கை நல்லா தெளிவாக படிச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் அடுத்த இம்பார்ட்டண்டான டாபிக் என்ன பார்த்தீங்கன்னா யூனிட் த்ரீயில் பார்ட் பி தான் இவ்வளோ நேரம் அவங்களுக்கு சொல்லிகிட்டு இருக்கேன் பார்ட் ஏ அப்படியே நான் உங்களுக்கு முடிய முடிய பார்ட் ஏவும் சொல்லிகிட்டே தான் வரேன் இப்போ வந்து உங்களுக்கு பார்ட் பியில் அனாலிட்டிக்கல் ஃபங்க்ஷன் அனாலிட்டிக் ஃபங்க்ஷன்ஸில் உங்களுக்கு கார்டிஷன் அண்ட் போலா கோஆர்டினேட்ஸ் தெளிவாக வச்சுக்கோங்க கார்டிஷன் அண்ட் போலா கோஆர்டினேட்ஸ் டெஃபினிஷன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு பார்ட் ஏலையும் கேட்பாங்க அதேமாதிரி பைலீனியர் டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் என்னென்ட்டு பார்ட் ஏல கேட்பாங்க அதனால் பைலீனியர் டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் அனாலிட்டிக்கல் ஃபங் அனாலிட்டிக் ஃபங்க்ஷன் இந்த ரெண்டுமே அதாவது ஏ பார்ட் ஏ வயசும் சரி பார்ட் பி வயசும் சரி ரெண்டு ரெண்டு இதுவுமே உங்களுக்கு வெயிட்டேஜ் அதிகம் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு கன்ஃபார்மல் மேப்பிங் கன்ஃபார்மல் மேப்பிங் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான டாபிக் யூனிட் த்ரீயை பொறுத்த வரைக்கும் கன்ஃபார்மல் மேப்பிங் நிறையா வட்டி கேட்டிருக்காங்க பைலீனியர் டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷனும் கன்ஃபார்மல் மேப்பிங்கும் ரெண்டுமே ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான கொஸ்டின்ஸு அனாலிட்டிக் ஃபங்க்ஷன்ஸு அதனால் இம்பார்ட்டன்ட் கிடையாதுட்டு சொல்ல அதுவும் நீங்கள் படிக்கணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு யூனிட் த்ரீலேருந்து கன்ஃபார்மாக நீங்கள் பார்ட் பிலையும் பார்ட் ஏலையும் அதாவது பார்ட் ஏல ரெண்டு கொஸ்டின் பார்ட் பியில் ஒரு கொஸ்டின்ட்டு நீங்கள் அசால்ட்டாக எழுதலாம் இப்போ வந்து யூனிட் ஃபோர் இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் பார்ப்போம் யூனிட் ஃபோர் இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் பார்க்குறக்கு முன்னாடி நீங்கள் வந்து அதாவது இந்த மேத்தமெட்டிக்ஸ் டூ சப்ஜெக்ட் நோட்ஸ் வேணும்னா நீங்கள் வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ் பே பண்ணணும் இந்த மேத்தமெட்டிக்ஸ் நோட்ஸ் என்ன இருக்கும் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஹேண்ட் ரிட்டன் நோட்ஸு அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு எல்லா ப்ராப்ளம்ஸும் இருக்கும் அதாவது எல்லா ப்ராப்ளம்ஸும் ஈஸியாக புரிகிற மாதிரி இருக்கும் அதனால் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நோட்ஸ் வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ் இது எப்படி பே பண்ணணும் பார்த்தீங்கன்னா கூகுள் பே அப்படி இல்லைனா ஃபோன்பே இல்லை பேடிஎம் மூலமாக பே பண்ணணும் எந்த நம்பருக்கு அப்படி பார்த்திங்கன்னா இந்த நம்பருக்கு பே பண்ணணும் இந்த நம்பருக்கு நீங்கள் கால் பண்ணக்கூடாது ஏதாவது டவுட்ஸ்னால் நீங்கள் வந்து இந்த மெயில் ஐடிக்கு மெசேஜ் பண்ணலாம் மெயில் ஐடியில் மெசேஜ் பண்ணி உங்களுக்கு பண்ண தெரில அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த நம்பருக்கு நீங்கள் மெசேஜ் அனுப்பலாம் ஆனால் மேக்ஸிமம் நம்பருக்கு மெசேஜ் அனுப்புறதும் சரி ஃபோன் அன் பண்ணுறதும் சரி அதை அதை கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் எதாவது டவுட்ஸ்னால் அந்த மெயில் ஐடி கேளுங்க வித்தின் ஃபைவ் மினிட்ஸில் உங்களுக்கு ரிப்ளை வந்துடும் அப்படியே வித்தின் ஃபைவ் மினிட்ஸில் வராட்டி மேக்ஸிமம் ஹாஃப் அன் ஹவர் இல்லை ஒன் ஹவருக்குள்ளே உங்களுக்கு ரிப்ளை கன்ஃபார்மாக வந்துடும் அதுக்கப்புறம் இந்த நோட்ஸ் வந்து நீங்கள் பே பண்ணணும் இந்த நம்பருக்கு ரீசார்ஜ் பண்ணக்கூடாது பே பண்ணணும் பே பண்ணுறது எப்படி தெரில அப்படின்னா நீங்கள் கூகுள் பே இல்லை ஃபோன்பே அப்படின்னா பேடிஎம் மூலமாக நீங்கள் எப்படி பே பண்ணணும் ஹவு டு பே த்ரூ கூகுள் பே ஃபார் எனி நம்பர் அப்படின்ட்டு நீங்கள் யூடியூப்பில் சர்ச் பண்ணாலே அவங்க சொல்லி தருவாங்க அந்த மாதிரி சர்ச் பண்ணி அது எப்படி பே பண்ணுறது கற்றுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியலனா தெரியாத விஷயத்தில் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் நான் அதுக்கப்புறம் பே பண்ணிட்டு நீங்கள் அந்த பேமெண்ட் சக்ஸஸ்ஃபுல் அந்த ஸ்க்ரீன்ஷாட் வந்து இந்த மெயில் ஐடிக்கு அனுப்பணும் இந்த மெயில் ஐடிக்கு அனுப்பும் போது எந்த சப்ஜெக்ட்டு மென்ஷன் பண்ணிடுங்க நிறைய பேர் மென்ஷன் பண்ணாமல் போயிடுறீங்க மென்ஷன் பண்ணிட்டு மெயில் ஐடிக்கு அனுப்புனீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து வித்தின் ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் ஃபைவ் மினிட்ஸ் தான் அதுக்கு அந்த ஃபைவ் மினிட்ஸ் டென் மினிட்ஸ்க்குள்ளே வராட்டி உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் ஒன் ஹவர் ஆகும் ஒன் ஹவரில் ஆகாது எப்போவுமே உங்களுக்கு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ்க்குள்ளே வந்துடும் நீங்கள் பே பண்ணி ஸ்க்ரீன்ஷாட் அனுப்பினோடனே உங்களுக்கு எந்த மெயில் ஐடி மூலமாக அனுப்புகிறீங்களோ அந்த மெயில் ஐடிக்கே உங்களுக்கு நோட்ஸ் வந்துடும் என் மெயில் நோட்ஸ் வந்து பிடிஎஃப் ஃபார்மேட்டு இது வந்து உங்களுக்கு அதாவது எந்த மெயில் ஐடிக்கு அனுப்புகிறீங்க இந்த எ
இல்லாத பேப்பரே கிடையாது யூனிவர்சிட்டி பேப்பரே கிடையாது அதனால் கவுண்டர் இன்டெக்ரேஷன் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான டாபிக் அது நீங்கள் கன்ஃபார்மாக படிக்கணும் எந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் கேட்டாலும் அட்டன் பண்ண தெரியணும் இதில் நிறையா பேர் எதுக்கு எது இந்த கவுண்டர் இன்டெக்ரேஷன் டாபிக் எது எதனால் எல்லோரும் பயிடுறாங்க அப்படி பார்த்திங்கன்னா அதாவது யூனிட் ஃபோர் யூனிட் ஃபைவ் டாபிக்ஸை பார்த்தாலே கொஞ்சம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் பயிடுவாங்க எதுக்கு பார்த்திங்கன்னா அதில் வந்து இன்டெக்ரேஷன் வரும் இன்டெக்ரேஷன் நிறைய பேருக்கு தெரியாது ஏன்னா உங்களுக்கு டுவெல்த்து லெவன்த்தில் வந்து இன்டெக்ரேஷன் நிறையா நடத்தாத ஸ்கூல் இருக்கும் அதனால் உங்களுக்கு இன்டெக்ரேஷன் தெரியாமல் இருக்கும் அதனால் உங்களுக்கு கவுண்டர் இன்டெக்ரேஷன் இந்த பேஸ் பண்ண ப்ராப்ளம்லாம் ரொம்ப கஷ்டமாக தெரியும் என்ன பண்ணாலும் நீங்கள் என்ன வழி இல்லை அதனால் நீங்கள் வந்து கவுண்டர் இன்டெக்ரேஷன் கன்ஃபார்மாக நீங்கள் படிச்சு தான் ஆகணும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து மேத்தமெட்டிக்ஸ் ஒன்று நான் லெக்சர்ஸும் நான் வந்து எல்லா மேத்தமெட்டிக்ஸ் ஒன் லெக்சர்ஸ் எல்லா யூனிட் ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு கவர் பண்ணியிருக்கேன் அந்த மேத்தமெட்டிக்ஸ் ஒன் லெக்சர்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் பார்த்தாலே போதும் நீங்கள் வந்து அந்த மேத்தமெட்டிக்ஸ் ஒன் எக்ஸாம் கண்டு பயிரே வேண்டாம் கன்ஃபார்மாக நீங்கள் பாஸ் ஆகிடுவீங்க அதனால் மேத்தமெட்டிக்ஸ் ஒன்று அந்த லெக்சர்ஸ் பார்க்கணும் சரி இந்த வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் பிளேலிஸ்ட் லிங்க் அதை கிளிக் பண்ணி வீடியோஸ் பார்த்துக்கோங்க இப்போ வந்து யூனிட் ஃபைவ் இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் பார்ப்போம் யூனிட் ஃபைவ் இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா லேப்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் லேப்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மில் உங்களுக்கு இன்வர்ஸ் லேப்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம்ட்டு ஒரு கொஸ்டின் இருக்குது அதுக்கப்புறம் லேப்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம்னு கேட்பாங்க அதனால் ரெண்டு டாப்பிக்குமே நீங்கள் பார்த்துக்கணும் அதாவது ரெண்டுமே ஒரே டாப்பிக்கில் தான் வரும் இன்வர்ஸ் லேப்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம்னால் எப்படி பண்ணணும் லேப்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம்னால் எப்படி பண்ணணும்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு கன்வோல்யூஷன் திறம் கன்வோல்யூஷன் திறம் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான திறம் அதாவது பேஸ் பண்ண ப்ராப்ளம் அதனால் கன்வோல்யூஷன் திறமும் நல்லா தெளிவாக படித்து வச்சுக்கோங்க லேப்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மும் கன்வோல்யூஷன் திறமும் இல்லாத பேப்பரே இல்லை யூனிட் ஃபைவை பொறுத்த வரைக்கும் அதனால் இந்த ரெண்டு டாபிக் நல்லா தெளிவாக படித்து வச்சுக்கோங்க அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இனிஷியல் அண்டு ஃபைனல் வேல்யூ தேரம் இனிஷியல் அண்ட் ஃபைனல் வேல்யூ தேரமில் இந்த அதாவது இந்த தேரம் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ப்ரூவ் பண்ணுறமே இது படித்து வச்சுக்கோங்க இது ஜஸ்ட் ப்ரூஃப் மாதிரி தான் இருக்கும் எஃப் ஆஃப் டி ஈக்குவல் டு ஒன் ப்ளஸ் இ பவர் மைனஸ் டி சைன் டி ப்ளஸ் காஸ் டி இது வந்து நல்லா தெளிவாக படித்து வச்சுக்கோங்க படிக்கிறது எப்படி அடப்பான மடப்பான மாதிரி பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதனால தான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அதுக்கப்புறம் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் யூனிட் ஸ்டெப் ஃபங்க்ஷன் அண்ட் யூனிட் இம்ப்ளஸ் ஃபங்க்ஷன் இது வந்து உங்களுக்கு டைம் இருந்தால் படிச்சுக்கோங்க ஆனால் இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான டாபிக் கிடையாது ஆனால் இது படிக்கிறது நல்லது ஏன்னா உங்களுக்கு இந்த இந்த டாபிக் மட்டும் நம்பாமல் இந்த டாப்பிக்கு ஓரளவுக்கு ஒரு அதாவது ஒரு எக்ஸ்ட்ரா லைஃப் மாதிரி நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போகலாம் இந்த டாப்பிக்கை படிச்சிங்கன்னா அதனால் இந்த டாப்பிக்கும் படிச்சுக்கோங்க ஆனால் உங்களுக்கு இந்த டாபிக் படிக்கிற டைம் இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து இந்த மூணு டாப்பிக்கும் நல்லா தெளிவாக எல்லாமே எல்லா ப்ராப்ளம் எந்த ப்ராப்ளம் கேட்டாலும் ஈஸியாக அட்டன் பண்ணுற மாதிரி நீங்கள் படித்து வச்சுக்கோங்க இன்னொரு ஒரு விஷயம் சொல்லணும் அதாவது உங்களுக்கு இந்த இன்டெக்ரேஷனில் வந்து காசு சைனு அந்தமே வந்தால் உங்களுக்கு சால்வ் பண்ண தெரில அப்படின்னா நீங்கள் வந்து அந்த ஃபைனல் ஆன்சரையாவது நீங்கள் வந்து அதாவது ஒரு மக்கப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஃபைனல் ஆன்சரை அதாவது மக்கப் பண்ணி வச்சிட்டிங்கன்னா நீங்கள் வந்து அந்த கொஸ்டின் அதே கொஸ்டின் நீங்கள் எப்படி அந்த கொஸ்டினுக்கு இந்த ஆன்சர் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிங்கன்னா அந்த கொஸ்டின் வரையும் நீங்கள் வந்து ஸ்டெப்ஸ் ஏதாவது எழுதிட்டு நீங்கள் வந்து அந்த ஆன்சரை கரெக்டாக எழுதிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு பேப்பர் எவாலியூஷன் பண்ணுறவங்க வந்து ஆன்சர்ஸ் பார்ப்பாங்க ஆன்சர்ஸ் பார்க்கும்போது கரெக்டாக உங்களுக்கு வந்து அந்த அந்த கொஸ்டினுக்கு ஃபுல் மார்க் கொடுத்து தான் ஆகணும் அதனால் நீங்கள் வந்து அந்த மாதிரி கூட உங்களுக்கு எம்ப படிக்கிறதுக்கு எம்ப கஷ்டம் வந்தால் இந்த இந்த ட்ரிக்கை கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படி எம்ப கஷ்டம் வந்ததுன்னா நீங்கள் எங்கள் வீடியோஸ்க்கு அதாவது நான் போடுற வீடியோஸ் கூட பார்க்கலாம் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் எல்லா சம்ஸும் அதனால் நீங்கள் வந்து ஈஸியாக ஸ்கோர் பண்ணலாம் நீங்கள் மேத்தமெட்டிக்ஸ் டூ மேத்தமெட்டிக்ஸ் ஒன் இந்த ரெண்டு சப்ஜெக்டுமே நான் வந்து போடுறேன் வீடியோஸு மேத்தமெட்டிக்ஸ் ஒன் பிளேலிஸ்ட்டு ஃபுல்லாக முடிச்சாச்சு அதில் எல்லா ப்ராப்ளமும் எல்லா யூனிட் ப்ராப்ளமும் எல்லா சம்ஸும் நான் இப்போ சால்வ் பண்ணிட்டேன் அதனால் உங்களுக்கு ஈஸியாக நீங்கள் மேத்தமெட்டிக்ஸ் ஒன்று நீங்கள் உங்களுக்கு மேத்தமெட்டிக்ஸ் ஒன்று நீங்கள் உங்களுக்கு இருந்ததுன்னா நீங்கள் ஈஸியாக எழுதி சால்வ் பண்ணிடலாம் மேத்தமெட்டிக்ஸ் ஒன் பேப்பரையவே அதுதான் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு இந்த மேத்தமெட்டிக்ஸ் டூ இம்பார்ட்டண்ட் கொஸ்டின்ஸ் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு ஃபுல்லாக சொல்லிட்டேன் இப்போ இதுதான் உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் சொல்லணும்னு நினச்சேன் இந்த வீடியோ வந்து உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இதேமாதிரி நிறையா வீடியோஸ் நீங்கள் பார்க்